trong bài học ngày hôm nay cùng cô Hằng Nga thì chúng ta sẽ đến bài đầu tiên trước khi chúng ta bước vào những cái kiến thức ngữ pháp nâng cao và chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ phải bắt đầu một cái bài tổng quát trước và cái bài tập này cái bài học ngày hôm nay thì cô giáo sẽ giúp các bạn thấy được là khi chúng ta học thì chúng ta cần phải học những cái vấn đề gì trong tiếng Anh Chứ không phải là chúng ta cứ học ngữ pháp là chúng ta cứ lao đầu vào học và chúng ta không biết chúng ta học cái gì cả Đấy chứ nhỉ? Bài ngày hôm nay theo tiêu đề của bài thì cô có ghi đó là về bài phần từ loại và nó là về phần cụ thể, đó là phần danh từ các em ạ Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu là tại sao mà chúng ta lại phải tìm hiểu về phần danh từ Tại sao chúng ta lại phải học cái phần danh từ nhỉ? Đúng không ạ? Thì cũng phải có cái nguyên do của nó để chúng ta bắt đầu bài đầu tiên là bài danh từ chứ Đúng không? Sau chúng ta mới đến những cái bài khác khó hơn và liên quan tới nó Thì bây giờ các bạn sẽ thấy cho cô như sau Tiếng Anh cũng vậy thôi, nó cũng sẽ giống tiếng Việt Một câu trong tiếng Anh thì bao giờ cũng phải có đầy đủ các thành phần Đó là thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ Đúng không nào? Đấy là tiếng Việt của chúng ta đấy, đúng không ạ? Có thành phần chủ ngữ và có thành phần vị ngữ Thành phần chủ ngữ thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Chủ ngữ sẽ trả lời câu hỏi ai cái gì đúng không chủ ngữ thì luôn luôn trả lời câu hỏi là ai này rồi cái gì đúng không ạ rồi thì con gì đúng không vân vân đấy chủ ngữ trả lời câu hỏi như vậy ai cái gì ví dụ bác sĩ giáo sư bàn bút bảng con mèo con chó con voi vân vân thì người ta sẽ quy chung lại đó là phần danh từ đúng chưa nào chúng ta sẽ gọi đó là danh từ vậy thì đó là lý do tại sao mà khi chúng ta học tiếng anh chúng ta cũng phải học danh từ bởi vì danh từ nó là thành phần cốt yếu để cấu thành nên chủ ngữ của một câu được không ạ tuy nhiên một câu sẽ không thể tồn tại nếu như câu đó chỉ có mỗi danh từ không đúng không nào không thể có cô giáo đúng không nó phải trả lời cho những cái câu hỏi tức là cái thành phần vị ngữ của nó phải tồn tại ai đó đúng không cô giáo thì cô giáo phải làm gì hoặc là Cậu bé đấy, cậu bé nó đang làm gì Thì bao giờ ngoài cái việc danh từ để nó cấu thành chủ ngữ đi chăng nữa Tức là chủ ngữ rồi thì chúng ta vẫn phải trả lời câu hỏi là ai đó làm gì Có đúng không nào? Vậy khi đó vị ngữ sẽ phải trả lời câu hỏi là ai đó làm gì Vậy làm gì thì có nghĩa khi đó chúng ta lại phải sử dụng ví dụ là Cô ấy dạy học, cô ấy đang viết, cô ấy đang hát, cô ấy đang xem TV Tức là họ đang làm cái gì đó Và khi làm gì thì có nghĩa là chúng ta phải sử dụng đến động từ trong tiếng Anh được không ạ? Đến động từ trong tiếng Anh Vậy có nghĩa là khi chúng ta học về ngữ pháp tiếng Anh thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tìm hiểu đến danh từ Và chúng ta sẽ phải tìm hiểu đến động từ trong tiếng Anh rồi Thế còn ngoài việc là ai đó làm gì thì người ta còn bắt chúng ta phải trả lời các câu hỏi khác nữa Ví dụ như là làm việc đó như thế nào? Có đúng không ạ? Vậy ai đó làm gì như thế nào? À, cô ấy dạy tiếng Anh rất là hay à, She teaches English very well Well rồi cô ấy chạy rất là nhanh She runs quickly Với những từ ví dụ như là quickly Và những từ như là well Thì đó chính là cái gì nhỉ? À chính là từ để trả lời câu hỏi làm gì đó như thế nào Được chưa? Và khi trả lời câu hỏi như thế nào ở đây Thì chúng ta chắc chắn phải sử dụng đến cái trạng từ Đúng không? Very well, very quickly Rất nhanh, rất hay Thì đó là chúng ta đang sử dụng đến cái trạng từ Là từ để miêu tả cái trạng thái của hành động này Hành động này được thực hiện một cách như thế nào? Được chưa nào? Vậy thì ai đó làm gì như thế nào? Vậy trong câu sẽ phải có danh từ, động từ, trạng từ rồi Đó là những cái thành phần phải nghiên cứu Bên cạnh đó có những câu Thì người ta sẽ không hỏi là ai đó làm gì như thế nào? Ví dụ nhìn thấy cô Hằng Nga các bạn mới thốt lên Eo ôi cô ấy gầy quá Vậy khi đó bạn đang đánh giá là ai đó họ như thế nào? Đúng không ạ? Như thế nào? Vậy có nghĩa là bạn đang đánh giá là cô ấy gầy quá rồi cô ấy rất là thân thiện vân vân thì bạn đang đánh giá cái tính chất đúng không ạ? Tính chất và khi sử dụng đến tính chất thì chúng ta sẽ phải nói đến tính từ. Bởi vì tính từ là từ để chỉ ra các cái tính chất, tính chất của ai? À tính chất của danh từ hay nói cách khác là tính chất của cái chủ ngữ này này. Được chưa nào? Chính vì vậy mà khi chúng ta học về ngữ pháp tiếng Anh thì đầu tiên và bao giờ chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu đến các thành phần để cấu tạo nên một câu trong tiếng Anh đó là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ thì đó là những cái kiến thức cơ bản là tại sao chúng ta phải học nó khi chúng ta bắt đầu học ngữ pháp tiếng Anh đấy các em ạ. Đi chưa nào? Vậy các bạn nhìn kỹ cách của Hoàng Nga phân tích nhé Một câu trong tiếng Anh cũng sẽ giống như tiếng Việt thôi Tức là cũng phải có thành phần chủ ngữ và thành phần vị ngữ Chủ ngữ trả lời câu hỏi ai, cái gì, con gì Và tất cả những cái đó mình sẽ quy chung là danh từ Vậy danh từ là những cái từ để chỉ ra cái danh ở đây có thể là um, Biệt danh, tên này, địa danh, đúng không ạ? Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể là chức danh, giáo viên, bác sĩ vân vân và một câu thì danh từ chưa đủ Và phải nó phải có các thành phần phía sau để có vị ngữ nữa 
Làm gì? Vậy phải sử dụng đến động từ Và phải nghiên cứu đến động từ Làm gì mà người ta muốn đánh giá hành động đó Làm cái việc đó như thế nào Thì người ta phải sử dụng đến cái trạng từ để đánh giá hành động Rồi ai đó Hoặc cái gì đó có tính chất như thế nào Vậy chúng ta phải sử dụng đến tính từ Vậy tóm lại là khi chúng ta nghiên cứu về một ngữ pháp trong tiếng Anh thì chưa nói đến các những cái 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 gì đó cao siêu, những cái gì đó khó khăn hơn và khi nói đến thành phần cơ bản thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu kỹ cho cô danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong tiếng Anh bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái đơn vị nhỏ nhất, những yếu tố nhỏ nhất và cơ bản nhất để cấu thành nên một câu trong tiếng Anh đấy các em ạ. Được chưa nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên đó là phần danh từ các em ạ Thế còn phần động từ của chúng ta thì chúng ta sẽ sang chương số 2 các em nhé Cô sẽ không dạy nó ở trong chương 1 ở phần à, từ loại và tư duy ngữ pháp trên bàn tay Mà cô sẽ để phần động từ này trong chương số 2 Tức là chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về phần thì của động từ Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một động từ thì nó khi chúng ta làm, chúng ta nói hoặc là chúng ta Thi thì chúng ta sẽ bao giờ phải gắn nó với một thì nhất định Chính vì vậy học thần thì của động từ thì chúng ta phải gì ạ gắn với phần các cái tính chất về trục thời gian về thì Chính vì vậy động từ chúng ta sẽ không học trong chương 1 mà sẽ để nó ở chương 2 khi chúng ta học cùng về phần thì của động từ Còn trong chương 1 này của chúng ta chúng ta sẽ học cùng cô Nga về phần danh từ, về tính từ và về trạng từ nhé Sau đó thì chúng ta sẽ cùng cô nghiên cứu và tìm hiểu xem là à cái tư duy của chúng ta khi chúng ta có những cái đơn vị nhỏ nhất là danh từ, tính từ và trạng từ rồi Thì chúng ta sẽ tư duy ngữ pháp như thế nào trên một bàn tay Để chúng ta hiểu thấy là ngữ pháp tiếng Anh cũng dễ đấy nhỉ, cũng không quá khó đâu Rồi bên cạnh đó sau khi xong chúng ta sẽ chuyển sang ngữ pháp khó hơn nhé Ở phần danh từ này thì chúng ta cần hiểu những gì? Thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô thôi Đối với phần danh từ này nó là chính là một cái 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 thành phần nhỏ để cấu tạo lên cái một câu của chúng ta đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhớ được cho cô thứ nhất là cái vị trí Thứ hai là chức năng và thứ ba là dấu hiệu nhận biết của nó Và phần này thì thực tế không phải là quá khó Nên cô giáo sẽ giảng những cái vấn đề cần lưu ý cho chúng ta nhé Đầu tiên ở phần danh từ Danh từ thì ai cũng biết rồi nó là từ mà chỉ ra cái danh Danh ở đây có thể là địa danh À, ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể là biệt danh uh, hoặc có thể là chức danh được không nào? đấy thì là danh từ. Thế danh từ thì có rất nhiều cái cách để người ta chia. Khi chúng ta học thì có thể là chia thành danh từ chung, danh từ riêng, rồi danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật, rồi danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều đúng không nhỉ? Thế là đấy là cái những cái cách chia khác nhau. Khi người ta chia và người ta phân loại danh từ thì thực ra là chia như thế nào? Nó tùy thuộc vào cái tiêu chí của người lựa chọn cơ. Ví dụ như là một lớp học cô muốn chia theo tiêu chí giới tính thì chúng ta sẽ có hai nhóm là nam nữ. Thế nếu mà cô muốn chia theo độ cận thị của mắt thì có thể là người bị cận thị, người bị viễn thị, người bị loạn thị và mắt bình thường với cô lại thành bốn nhóm cơ. Vậy cùng cả số lượng học viên như vậy cô có thể chia thành bao nhiêu nhóm thì tùy thuộc vào tiêu chí mà cô đặt ra để cô chia Vậy danh từ cũng vậy khi người ta chia thì cũng có thể rất nhiều dạng khác nhau Có người thì chia thành danh từ chung, danh từ riêng Có người thì chia thành danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật Có người thì chia thành danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều Được không ạ? Chia như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào tiêu chí của người lựa chọn các em nhé Thế còn để phục vụ cho bài giảng và phục vụ cho bài học và việc hiểu sâu trong việc ứng dụng nó thì cô Hoàng Nga muốn chia danh từ như thế này, cô sẽ chia làm hai dạng chính các em ạ. Đó là cô sẽ chia danh từ thành danh từ đến được này. Và cái thứ hai là cô sẽ chia danh từ thành danh từ không đến được nhá. Đấy cô sẽ chia ra hai loại như vậy, không đến được và đến được. Đấy. Thế danh từ đến được sẽ là danh từ như thế nào? Chúng ta không cần phải định nghĩa nó quá dài dòng các em ạ. Các em chỉ cần hiểu là danh từ đếm được sẽ là những danh từ mà chúng ta có thể dễ dàng cân đo đong đếm đếm được nó Và chúng ta có thể đặt các cái con số ví dụ như là 1, 2, 3, 4 vào trước cái danh từ đó thì đó sẽ thuộc các danh từ đếm được Đấy chưa nhỉ? Ví dụ như là bút chẳng hạn thì có thể là pen, a pen Hoặc một cái bút, hai cái bút, ba cái bút tức là chúng ta có thể đặt được các cái số vào trước danh từ đó Và rõ ràng nó hoàn toàn có thể sờ nắm cân đo đong đếm thì chúng ta sẽ gọi đấy là danh từ đếm được còn đối với danh từ không đếm được thì nó sẽ mang tính chất ngược lại Thứ nhất là chúng ta không thể cân đo đong đếm nó được một cách rất rõ ràng Được đúng không ạ? Và có những cái danh từ không đếm được là những cái mà chúng ta còn không thể gì ạ Sờ nắm rồi, rồi 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 nó khá là trừu tượng cơ Cô lấy ví dụ như sau, ví dụ như là à, Chúng ta có từ phê đúng không ạ? Cà phê chẳng ạ Thì đây nó không đếm được vì nó là những cái vật chất mà nó rất là nhỏ lẻ đúng không? Ví dụ
à, nước đúng không? water rồi thì máu này đúng không water rồi blood là máu này rồi những cái mà mình không có thể sờ nắm một cân đo đong đếm được nó ví dụ như là gió đúng không nào rồi thì không khí air vân vân rồi những cái mà mình rất là trừu tượng và rõ ràng không ai cân đo đong đếm để xem nó là được số lượng là bao nhiêu ví dụ như là hạnh phúc đúng không à, happiness được chưa happiness Đấy. rồi thì nỗi buồn vân vân rồi sự động viên sự khuyến khích được chưa thì sự tiến bộ vân vân những cái đó thì sẽ là những cái không đếm được thì các bạn sẽ hiểu cho cô với đếm được với không đếm được một cách rất đơn giản như vậy không cần phải một không cần phải hiểu nó một cách quá là là máy móc làm gì cả chúng ta sẽ hiểu bản chất vấn đề thì chúng ta sẽ nhớ hơn thế bây giờ vấn đề chính mà cô muốn nói đến ở đây là gì đối với anh đếm được ạ đối với cái danh từ đếm được ấy, thì các bạn phải lưu ý cho cô như này ví dụ như cái bút thì chúng ta có thể là một cái bút hai cái bút ba cái bút vậy đếm được của chúng ta nó sẽ phân chia ra hai dạng đó là dạng đếm được ở dạng số ít đúng không nào và cái thứ hai là chúng ta đếm được nhưng ở dạng số số nhiều thì như sau nếu đếm được ở dạng số ít thì chúng ta học rồi chúng ta biết rồi là chúng ta sẽ thêm ơ hoặc ân vào trước danh từ tức là à ơ này hoặc ân này sau đó chúng ta đến danh từ đúng không danh từ là nào mình à, hàng người ta hay ký hiệu là chữ n nhỏ nhỏ như vậy thế còn đối với danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ gì đối với một cái danh từ số nhiều thì danh từ này chúng ta thêm s hoặc là thêm is đằng sau danh từ được chưa thì đấy là cái vấn đề của phần đếm được là chúng ta phải nhớ đếm được thì rõ ràng nó sẽ phân ra hai trường hợp chính là số ít hoặc số nhiều số ít thì mình sẽ đưa cái mạo từ trước đó là ơ hoặc ân đúng không ạ ơ thì chúng ta nói hiểu rồi còn ân thì chúng ta sẽ dùng với các nguyên âm nguyên âm như thế nào Chứ tiếng anh có 5 nguyên âm hiểu chưa đó là nằm trong hệ thống chữ uể oải đấy cô lấy ví dụ như sau chúng ta có apple quả táo đúng không thì chắc chắn là apple đây ạ chữ a đấy nằm trong hệ thống chữ uể oải này thì chúng ta sẽ không thể nói là ơ apple được mà chúng ta phải nói là ân apple I have an apple, tôi có một quả táo Được chưa? Rồi ví dụ quả cam đi Orange Đúng không? Thì bắt đầu bởi nguyên âm là nguyên âm O Chữ O này cũng nằm trong hệ thống chữ ủi ủi Vậy thì chúng ta sẽ phải nói là I have an orange, tôi có một quả cam Thế còn tôi có một cái mũ đi Từ hat Thì rõ ràng cái từ hat này nó là phụ âm chứ nó không phải là nguyên âm Đúng không ạ? Chữ đầu tiên là chữ Đúng không nào? Vậy nên chỗ này chúng ta sẽ nói là I have a hat I have a hat Tôi có một cái mũ, được không ạ? Đấy thì đấy là phần số ít Thế còn số nhiều thì có thể thêm S hoặc thêm ES Thế khi nào thì danh từ đấy chúng ta sẽ thêm ES Đối với những danh từ bình thường thì mình cứ thêm S vào là xong Nhưng có những danh từ mà mình phải thêm ES Thì các bạn sẽ nhớ cho cô đối với các danh từ mà nó kết thúc Đúng không? Nó, nó kết thúc bởi các từ ví dụ như là âm âu này Đúng không? Chúng ta gặp rất rõ ví dụ từ tomato là quả cà chua đây là một quả thôi, nhưng còn số nhiều thì mình không thể thêm S được mà phải thêm ES vào là tomatoes Để chưa nhỉ? Rồi kết thúc bởi những cái từ ví dụ như là S này, hoặc là SS này, hoặc là CH này, đúng không ạ? Hoặc là chữ X này, vân vân Để chưa ạ? Thì chúng ta phải nhớ, ví dụ như từ CH, cái đồng hồ là từ watch Thì nó sẽ là watches, được không nhỉ? Đấy, còn cái từ này là từ box, cái hộp ấy là boxes được chưa? Thì chúng ta sẽ phải nhớ thêm vào như vậy cho cô Vậy có những lúc danh từ thì nó sẽ thêm S Nhưng có những lúc thì chúng ta sẽ thêm ES Thì buộc các bạn phải nhớ những trường hợp đó Và ở đây cô lưu ý với các bạn như này Đã là danh từ mà đếm được nhá Đã là danh từ đếm được thì buộc nó phải có hai trường hợp Hoặc số ít hoặc số nhiều cơ Còn nếu mà các bạn cho nó đếm được Mà các bạn không phân nó hoặc ít hoặc nhiều Mà các bạn viết một cách rất là vô tư như thế này Cô lấy ví dụ như sau Các bạn viết một cách vô tư như là I like Đúng không? Thì cái câu này nó nó sẽ chưa chuẩn được Bởi vì sao cái từ cat nó là danh từ đếm được Đúng không? Thì các bạn sẽ phải nói là tôi thích một con mèo ấy. I like a cat Hoặc là tôi thích nhiều con mèo I like cats Hoặc là một con mèo đã xác định là the cat Đấy, hoặc là tôi thích con mèo của Hoàng Nga đi Thì là Miss Hoàng Nga cat Để chạy con mèo của Hoàng Nga Đấy, thì mới đúng Chứ còn nếu bạn nói I like cat không thì không đúng Tôi thích sách ấy. I like book thì không đúng mà phải I like a book Hoặc I like books hoặc I like the book hoặc I like Miss Hanga's book được chưa? Tức là khi nó là danh từ đếm được thì buộc các bạn phải cho nó ở hai trường hợp hoặc là số ít hoặc là số nhiều và rất nhiều bạn hay quên cái trường hợp này là sẽ bị sai. Ví dụ tôi thích cà phê chẳng hạn I like thì chắc chắn cái danh từ không đếm được nó lại khác hẳn. Không phải ơ ân hay thêm một cái gì đằng trước cả. Tôi thích cà phê chúng ta chỉ việc nói là I like coffee như vậy là xong chứ không cần phải là I like the coffee hoặc I like a coffee không cần thiết. 
Thì đây cũng chính là cái sự khác biệt giữa cái đếm được và không đếm được các em ạ Đếm được thì chúng ta phải cho nó hoặc là ít hoặc là nhiều Nhưng không đếm được thì không cần cho gì hết Tôi thích cà phê, I like coffee Được chưa? Đấy Rồi thì uh, không đếm được thì sẽ như vậy Còn đếm được thì phải có những cái I like a cat Được chưa? Đấy Thì đó là những cái cơ bản mà các bạn cần phải nhớ được trong cái bài danh từ này của cô Vừa rồi là chúng ta đang nghiên cứu về cái việc phân chia danh từ sẽ xa thành hai loại Đó là danh từ đếm được và danh từ không đếm được Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô nghiên cứu xem là vị trí của danh từ nó sẽ đứng ở đâu trong câu nhé Phần này thì thực ra rất là dễ đúng không ạ? À, danh từ thì đầu tiên ai cũng sẽ biết được rồi Cái vị trí phổ biến nhất mà chúng ta ai cũng biết được đó là nó sẽ đứng ở đầu câu để làm chủ ngữ Ví dụ như cô ấy là một giáo viên She is, đúng không? À, đứng đầu, đầu câu làm chủ ngữ She is a teacher Cô ấy là một giáo viên Vậy nhìn trong câu này mình cũng thấy ngay danh từ đứng ở đầu câu để làm chủ ngữ Chủ ngữ trong câu này là she, cô ấy Và ngoài ra danh từ có thể đứng ở đâu nữa ạ? À đứng sau các mạo từ chúng ta nhìn thấy ngay sau mạo từ ơ chúng ta thấy có danh từ là teacher Được chưa nào? Đấy, she is a teacher Vậy danh từ thì đứng đầu câu làm chủ ngữ Danh từ có thể đứng sau một mạo từ Được chưa nhỉ? Thế còn cô có câu sau I met, I met I met my teacher I met my teacher this morning Tôi đã gặp cô giáo của tôi vào sáng nay Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy từ My teacher đây cũng chính là một danh từ đây này Thì cái danh từ này nó lại đóng vai trò là gì Tân ngữ trong câu, đúng không ạ? Vậy danh từ có khá nhiều chức năng đúng không ạ? Đứng đầu câu làm chủ ngữ, đứng làm tân ngữ trong câu Đứng sau các mạo từ Cô có câu tiếp theo ạ I am good at I am good at English Tôi rất giỏi tiếng Anh Ví dụ như vậy Vậy chúng ta sẽ thấy English ở đây cũng là một danh từ Danh từ chỉ môn học Và danh từ này thì nó đứng sau giới từ đó là từ at Được không? Vậy chúng ta thấy rằng là vị trí của danh từ thì vô cùng phong phú Và thực tế là mình cũng không có gì khó nhớ cả Chỉ cần nhìn trên những ví dụ của cô là chúng ta thấy được danh từ đứng ở đâu rồi Danh từ có thể đứng ở đầu câu làm chủ ngữ Danh từ có thể đứng sau các mạo từ Danh từ có thể đứng làm tân ngữ trong câu Danh từ có thể đứng sau các gì ạ? Các giới từ Rất dễ phải không nào? Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng cô nghiên cứu xem là À vị trí nó đứng như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có những dấu hiệu nhận biết đuôi của danh từ như thế nào Về phần dấu hiệu nhận biết đuôi thực tế là chúng ta học để chúng ta có thể nhìn vào một từ Chúng ta có thể biết được ngay nó là thuộc thể loại từ nào thôi Còn trên thực tế là khi chúng ta học nhiều và làm nhiều, tiếp xúc nhiều Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết được đâu là danh từ, động từ, tính từ Các dấu hiệu nhận biết đuôi phổ biến trong tiếng Anh đó là đuôi mint các bạn cứ nhìn thấy từ nào có đuôi mình thì đó chính là đuôi của danh từ đó các em ạ Cô có từ sau từ manage Manage là quản lý Và nếu chúng ta thêm đuôi mình vào management Có nghĩa là việc quản lý, sự quản lý Bên cạnh đó chúng ta còn vô số các từ khác đuôi mình Ví dụ environment, môi trường Entertainment, giải trí, được không nào Đuôi mình chúng ta còn có đuôi ion Cái này, đuôi ion này chúng ta có thể gặp ở đuôi shin hoặc chúng ta có thể vào đuôi gen Những cái đuôi này sẽ là đuôi danh từ rất là phổ biến Cô lấy ví dụ như sau Chúng ta có invitation Invitation Đó là lời mời Rồi chúng ta có từ provi provision Provision Đúng không ạ? Đấy chúng ta sẽ có những cái từ này Nó là sự cung cấp Thì đây chúng nó sẽ là những cái dấu hiệu nhận biết đuôi Của anh danh từ mà chúng ta cần phải ghi nhớ Bên cạnh đó còn các đuôi khác nữa Ví dụ như các đuôi chỉ người Chúng ta có đuôi er Er quá dễ đúng không? Teacher này Rồi cô đang dạy các bạn thì cô phải speak Vậy cô là speaker Đúng không? Rồi rồi chúng ta nói Chúng ta là talker Đúng nhỉ? Rất nhiều rồi chúng ta nghe Chúng ta sẽ là listener Là người nghe Vâng Đấy đuôi er này Rồi thì đuôi gì nữa? Đuôi chỉ người chúng ta có đuôi or Ví dụ bác sĩ chúng ta có daughter Rồi họa sĩ À diễn viên chúng ta có từ actor Rồi chúng ta có những cái từ khác Đi thăm thú ở đâu đó thì chúng ta sẽ là Visitor Được chưa nào Rồi chúng ta có đuôi EST Cũng chính là đuôi chỉ người Ví dụ như là artist Họa sĩ Được chưa Rồi thì chúng ta có từ tourist Là khách du lịch vân vân Đấy thì những cái đuôi này nó là đuôi chỉ người rất là phổ biến Bên cạnh đó chúng ta còn có các đuôi danh từ khác Ví dụ đuôi ship Đúng không Chúng ta có từ friendship Friendship ở đây có nghĩa là tình bạn Friendship là tình bạn rồi chúng ta có đuôi là đuôi age Cô bổ sung lên đây đuôi age Ví dụ chúng ta có từ shortage Short là ngắn nhưng shortage là sự thiếu hụt 
Rồi uses là việc sử dụng Đúng không ạ? Rồi từ stories là việc lưu trữ, chứa Thì có đuôi s này nó cũng chính là đuôi của danh từ Bên cạnh đó danh từ của chúng ta còn có các đuôi Ví dụ như là đuôi C Chúng ta gặp từ policy Chính sách này Rồi chúng ta có từ proficiency Proficiency của chúng ta có nghĩa là sự thành thạo Rồi Đấy. Bên cạnh những đuôi này chúng ta còn có đuôi rất phổ biến Và ai cũng biết đó là đuôi needs Ví dụ hạnh phúc đó là happiness Được chưa? Đấy, thì những đuôi này rất là phổ biến là các bạn sẽ phải học thuộc Và sẽ phải ghi nhớ nó Bài học ngày hôm nay của chúng ta liên quan đến phần danh từ Thì cô sẽ chỉ cần các bạn nhớ cho cô về thứ nhất là Cái danh từ đó để làm gì đúng không ạ? Chức năng của nó trong câu Có thể làm những cái chức năng nào Thứ hai là cái về phần danh từ nó được chia làm hai dạng chính Đếm được và không đếm được và lưu ý ở phần đó như thế nào các bạn phải nắm kỹ Và cuối cùng là dấu hiệu nhận biết đuôi của danh từ Có như vậy thôi Ít như vậy thì các bạn chắc chắn là phải học thật kỹ cho cô đấy nhá Bởi vì những bài đầu sẽ là những bài dễ Và sau đó thì chúng ta phải vận dụng những kiến thức dễ đó Để chúng ta vào những cái kiến thức mới và khó hơn nữa đấy các em ạ Xin chào các em và hẹn gặp lại các em Trong video bài giảng tiếp theo của cô Để chúng ta cùng nhau học về phần tính từ nhá